नमस्कार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चैनल नंबर नौ पर हाजिर है हम कक्षा नौ का अपना अगला ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर जो कि है सोशल साइंस का और जब सामाजिक विज्ञान की बात आती है तो वो तमाम सारे विषयों का जो उसमें सम्मिश्रण होता है उनमें से कुछ ना कुछ चुनकर हमारे शिक्षक लेकर आते हैं एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं आप भी आज हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हम आपके लिए ये सेशन अपना लेकर आए हैं फाइनेंशियल लिटरेसी और इसमें जो टॉपिक है वो है इंश्योरेंस फाइनेंशियल जैसा कि आप सभी जानते हैं इसमें पैसे की बात होती है इसमें वित्त की बात होती है और लिटरेसी यानी कि ज्ञान वित्त का ज्ञान फाइनेंस मैनेजमेंट हम सब पढ़ना जानते हैं और आज हम सब चाहते हैं कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने तो वो कैसे बनेगा ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं इनको बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है मैं इसे भूख से भूमिका में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि इंश्योरेंस के बारे में आज क्या खास बात होने जा रही है हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में है मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ स्टूडियो में है मिस माला प्रसाद माला जी नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आप फाउंडर एंड सी ऑफ विमा इसमें हम द इंश्योरेंस पाठशाला तो पहले तो मेरा सवाल यह है कि ये जो पाठशाला है ये इंश्योरेंस की कैसी पाठशाला है और आज इस पाठशाला के माध्यम से जो हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं कक्षा नौ के बच्चे हैं और इंश्योरेंस बहुत छोटे बच्चों के लिए मुझे लग रहा है आसान बनाने का तरीका है क्या खास है बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी कि छोटे बच्चों को इसमें को समझ आएगी इंश्योरेंस क्या चीज होती है इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और जिसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है लोग आपको बहुत बेवकूफ बना लेते हैं इंश्योरेंस के नाम पर पढ़े लिखे लोगों को भी कि इंश्योरेंस की बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं होती है और आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इंश्योरेंस को लेकर रोज आप एडवर्टीजमेंट्स तो आपको बहुत हाँ बहुत आपको दिखाई देता होगा लेकिन आपको मोस्ट एडवर्टीजमेंट्स में ना लास्ट में एक पॉइंट में बहुत तेजी से वो डॉट डॉट बना देते हैं या बहुत तेजी से द्रुत गति से आपको वो कुछ बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं उसमें लिखा होता है वो कंपल्सरी है कि बताए लोगों को कि आप इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़े लेकिन उसको वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आपको समझ में ना आए कि आप बिल्कुल ध्यान से ना पढ़े सुना ही नहीं देते आपको ध्यान से बिल्कुल चलिए तो यही है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेसिक बच्चों को बेसिक नॉलेज दू इंश्योरेंस की इंश्योरेंस क्या है बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं कोशिश करूंगी समझाने की ठीक है और बस ये मेरा प्रयास रहेगा अभी चलिए शुरू करें ठीक है हाँ इंश्योरेंस एज इट इज बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है वैसे तो बट इसके बारे में आप धीरे धीरे मैं शुरू करूंगी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, होने से इजियर हो जाता है समझने में तो आ, आज का मेरा सेशन है बेसिकली विल स्टार्ट विथ व्हाट इज इंश्योरेंस बेसिक क्वेश्चन एंड टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी 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 बेसिक फॉर्म वेरी क्रूड फॉर्म रादर देन यू नो गोइंग इनटू वेरी हाई फाई लैंग्वेजेस आई जस्ट से दैट इंश्योरेंस इज द रिस्क ऑफ शेयरिंग वन ओवर मेनी अब एक की एक का जो भय है या एक का जो रिस्क है उसको मैं अगर बहुत लोगों में बांट देती हूं तो वो चीज वो इंपॉर्टेंट है तो वो 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 करते हैं इंश्योरेंस वही इंश्योरेंस का बेसिक ये होता है तो क्या होता है जैसे अगर आपके पास आप ये आप बच्चे हैं आपके पास हर हर बच्चे के पास एक गाड़ी होती है यू हैव अ टॉय कार और उसकी दो सौ रुपए की कीमत है ठीक है। आज के दिन में अगर आपकी गाड़ी खराब टूट जाती है तो आपको तो पूरे दो सौ रुपए का नुकसान हो गया लेकिन अगर मैं कहूं कि आप मुझे दस रुपए दे दो और मैं आपकी गाड़ी को के पूरे दो सौ रुपए तुम्हें दे दूंगा और मैं या तो आप मुझे या अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर जाती है तो भी आपको नुकसान हो जाता है तो आपके उस दस रुपए में मैं आपका टोटल लॉस और मैं आपका आपकी जो एक्सीडेंटल लॉस है दोनों को कवर करूंगी तो इज इन डेट अ गुड आइडिया राइट सो यू सेव मनी ऑन द यू आर यू जस्ट स्पेंड टेन रुपीज एक्स्ट्रा ऑन दिस इंश्योरेंस एंड इन दू ऑफ वट एवर आई यू हैव गिवन टू मी Hmm. I'll give you coverage, and uh, you are able to save your uh, instead of uh, spending another two hundred on a new vehicle, you will uh, be able to use that money for some other constructive purpose. Okay. 
so uh, and this is what is insurance but how do i do it hmm. you know how am i able to sustain this hmm. so what i will do is i'll take uh, 10 rupees from 500 more people and i have and i have people with me who who will calculate that only 50 uh, 10 out of uh, 500 children will have a total loss and about uh, uh, you know 50 of uh, them will have a partial loss Okay. breakdown uh, partial loss meaning breakdown etc mm -hmm. so you know if i calculate that even uh, then i make a profit mm. and i use that profit to cover my expenses and it will also cover uh, unforeseen ex exigencies right. like uh, some sometimes what happens is there's a flood in a particular right. state or uh, mm. place mm. then in that case also what happens is uh, that there will be a lot of vehicles that in my all all my calculations will go a wire okay so but uh, uh, but since i have uh, already provided for the exigencies hmm. uh, i i will be able to uh, pay all the claims right we have seen so, such situations in covid we have and, seen such situations and, and, in covid and if I am right, seen, uh, companies you know you may have raised their uh, premiums yes, regarding but, these unforeseen situations yes in case of a flood in case hmm. of typhoons we have right. lot of cyclones coming right. all the time uh, you know especially um, uh, states which are on the borders borders like or maybe the coastal areas coastal areas right. agreed they have uh, so in that case you know how the insurance companies are able to sustain hmm. this is how they are able to sustain because uh, they keep certain uh, profits for hmm. the exigencies Take we it. also have other means but hmm. uh as uh, i'm not going into that detail Agreed. because uh, we are just touching the basics okay so we have special people look called actuaries who mm -hmm. do our calculations for us so let's start with uh, you know you would have seen all this yes so like fire earthquake lightning flood landslide all these are uh, risks you know these are all perils these are the things that causes loss to us agreed yes so uh, these uh, are called perils and when the perils are they when the, these are quantifiable when i can quantify you know how much loss i'll have uh, from a landslide or how much loss i'll have uh, from a flood hmm. if i can quantify in an economic term hmm. then in that case it becomes a risk okay so there are various types of insurance you would have heard about life insurance you know whenever right we <coughs> see there, there is a life insurance uh, non life insurance Yes. Cover the life insurance of human so, beings. Yes, life insurance covers the lives of human beings. Hmm. You know, जीवन की सुरक्षा जीवन बीमा, right? जीवन बीमा मुझे लगता है सभी के लिए एक emotion भी है. बिल्कुल. जैसे-जैसे हम देखते हैं लोग बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां उनकी बढ़ती हैं, तो सबसे पहली चीज जो वो शायद खरीदना चाहते हैं, वो insurance होता है. लेकिन उससे पहले जैसे आपने कहा कि आज कक्षानों की बात कर रहे हैं, एक जिज्ञासु बच्चों को बनाना है, उन्ह उन्हें समझाना है समय से पहले ताकि कुछ चीजें हमें हमारे लिए भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगी चीजें तो वो वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है जैसे आपने कहा अब चीजें थोड़ा बदलाव आ रहा है सोच में लेकिन हाँ। युवाओं की जो खासकर आप बात कर रही हैं तो लेट्स मूव अहेड बच्चों हाँ बच्चों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दे शुड यू दे शुड बी अवेयर ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस बिफोर दे गेट इन बिफोर दे गेट इन टू दी लाइफ बिकॉज इंश्योरेंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट and it has lot of uh, monet uh, lot of uh, employment potential also hmm. potential also okay so and this is the right time class 9 is the right time when children can uh, you know think about getting into insurance okay so i'll speak about that later but uh, let's begin with the uh, you know basics you know the way two basic types of insurance are life insurance and non life insurance okay so life insurance as i said earlier covers life and non life insurance covers everything except life hmm. You know, इसको this in Hindi it's called साधारण बीमा निगम. जी. You know, साधारण doesn't mean just साधारण. It's just a Hindi translation. <laughs> so नहीं अग्री ठीक है. That's it. So it covers everything except life. Okay. Simple. So, uh, you know, and when we say that uh, why is uh, life uh, covered? Hmm. Does it because usually we cover uh, unpredictable. Uh, as I said earlier, is unpredictable, unseen. Uh, uh, the exigencies but death is certain right hmm. so in that case uh, what uh, uh, so why do we cover death right wo darasal kuch cheeze aisi hoti hain jinme ye keh pana bada mushkil hota hai 
और जब हम इन सब बातों बातें इन सब चीज़ों की बातें करते हैं जहां पर ख़ास कर कि हम इंश्योरेंस की बात करते हैं डेथ कवर की जैसे मैडम बात कर रही हैं तो प्रॉब्लम्स वहां से शुरू होती हैं जब क्योंकि जब कोई घर का मुखिया है या कोई एक अर्निंग हैंड है वो कहीं कुछ ऐसे ही घटना हो जाती है जिनका असमय मृत्यु हो जाती है वहाँ पर इंश्योरेंस की महत्ता हमें समझ में आती है और जिन फैमिलीज़ को ये क्लेम मिलता है वो किसी प्रकार से अपनी थोड़ी क्षतिपूर्ति कर पाती हैं क्योंकि जो चला जाता है उसका तो वापस आ पाना असंभव है हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है वो अटल है लेकिन इंश्योरेंस को केवल डर के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए ये समझबूझ जो यहाँ पर आपकी विकसित होनी है उसके लिए ये सत्र हम आज लेकर आए हैं विशेषकर तो माला जी से हम जानते हैं चूंकि उनका तजुर्बा काफी व्यापक है मुझे लगता है आप जिस जिस तरीके से आप बच्चों को बता रही हैं मुझे भी अच्छा लग रहा है मैं भी जिज्ञासु हूँ तो आइए देखते हैं आप डेथ की बात करेंगे डेथ कवर क्या होता है डेथ यूजली लाइफ इंश्योरेंस जो है वो डेथ को कवर करता है और डेथ डेथ तो सबका आना ही है मतलब इट इज सर्टन फॉर पर्सन टू डाई बट वॉट इज अनसर्टन इज द टाइम ऑफ डेथ Uh, we cannot predict uh, somebody dying uh, you know the time of death of a person hmm. so that is why life is uh, covered hmm. so uh, if we talk about insurance companies uh, so we might have heard uh, about uh, uh, 20 uh, uh, life insurance companies uh, in, uh, in in india right now so there are total 34 life and non life insurance companies so Uh, all these the the, the life in the non life insurance companies are some some of the life and non life insurance companies are these uh, we have uh, four uh, general insurance public sector general insurance companies like new india oriental united and uh, national uh, other than that we have uh, private life insurance companies now we have one uh, totally online insurance company digital uh, insurance digit insurance company so we have lot of uh, insurance uh, uh, companies in india so lot of insurance companies mean means that there are lot of uh, 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 employment opportunities hmm. for a youngster hmm. so uh, now let's talk about we all know who this person is yes the one and, the one, <laughs> and only, the one and only virat kohli <laughs> yes so what am i showing i what uh, my purpose of showing this particular Uh, image. photo image is that i want to show that uh, this uh, vinat you know insurance covers cricket matches hmm. insurance covers uh, rocket satellite, launch. satellite launches okay insurance uh, anything can be covered hmm. Lion, do you yes. know that lion? Yes, agreed. Yes, yes, I know. I have this information that his legs are, you know, insured. Insured. Yes, right. his yeah. legs are insured for nine hundred million. Wow. Anything can the be. The whopping so, amount of nine hundred million. Yes. Okay. Yes. <laughs> so anything can be covered, uh, and uh, to show that, uh, you know, so his legs are covered. So we have Julia Roberts. Hmm. Her smile is covered. Yes. She has insured her smile. Hmm. So there are various things that are insured. Mm hmm. The uh, Taylor Swift. Hmm. She is again uh, covered her legs. Hmm. We have uh, Lata Mangeshkar. Her voice is covered. Ji. So when we talk about life insurance, uh, you know uh, there are various types of life insurance. Hmm. Uh, one is the term insurance. Hmm. Term insurance means this is uh, term insurance uh, means that. Uh, you take insurance for a particular term you don't get any money until the end of the term okay but uh, at the end of a term you get uh, whatever you have uh, paid as premium mm -hmm. plus some bonuses okay and the term insurance is uh, good better than others because uh, term insurance is that uh, the amount of money that you have uh, invested is in, uh, is invested for a longer period okay what happens in second is money back Hmm. what happens in money back is uh, you get money every quarter hmm. so what happens is your sum insured is uh, reduced hmm. every quarter so in that case uh, the money that you get back is a portion of what would get uh, what you would get from term insurance hmm. then another is these days everybody sells there was a time when uh, all your agents would be selling you unit linked insurance hmm. unit linked insurance are uh, 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 shares where the you know uh, it is linked to the shares hmm. 
So, the amount that you pay is uh, and uh, is linked to the share market. Okay. In this case, uh, you may you may have profit or you would not you may not have profit. Hmm. So, uh, so this is uh, a little riskier than uh, the others, but uh, still, unless you take risk, <laughs> there is no gain uh, unless right. you have some kind of risk. Right. So, so unit linked is quite popular and a lot of people take it. But uh, this is a riskier proposition. Hmm. And fourth is the annuity or the pension fund. Hmm. You know, these days even the government hmm. has uh, invested in pension fund hmm. for uh, its own employees. Uh, it is, uh, you know, they get, uh, what happens in this case is that you pay uh, some amount of money in the beginning. Hmm. Your, during during the, your uh, paying years, job, your earning yeah, years, job period. Yes, your job period, and you get uh, 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 continuous payment at the end of the year, right. uh, at the end of your earning period. Right. So, at the, maybe you to choose your terms, uh, 60 years, 65 years, whatever you Gee. choose the period and how many years you would have paid. So, depending on that, uh, the amount is uh, paid. So, these are the basic four types of life insurance. Hmm. So, non-life insurance are basically, you know, these are the, this is, this, these are very absolute broad categories. Right. I think this is a very broad category. Because there is a matter of time, there is a matter of time, and there is a matter of transit. So, it's the obvious thing that the big vapor is. उसका यहाँ पर जिक्र होगा हाँ बिल्कुल इंश्योरेंस लॉ जो है ये सिर्फ तीन भागों में नॉन लाइफ को बांटता है विच इज यू नो विच इज अ वेरी ब्रॉड कैटेगरी कैटेगरी ऑफ राइट यस सो एस आई एस आई टोल्ड यू अलीयर दैट यू नो व्हाट एवर वी फियर द पेरिल्स सो दे आर द पेरिल्स सो एंड दैट इज हाउ द is a misnomer. It's uh, fire insurance covers lot of other things. Hmm. So it covers. It's basically a home insurance. These hmm. days, the new insurance policies they don't call it fire insurance. They hmm. ja, they call it uh, home insurance. Hmm. And in home insurance, what happens is it covers all your uh, home, uh, all the, your needs that uh, uh, that a particular home needs. Hmm. It will cover your uh, house from burglary. It will cover your house from uh, uh, your uh, jewelry, your jewelry, your uh, bicycle, your uh, personal accident, everything. It's a hmm. comprehensive cover. Just fire. What happens? Sometimes you insure your uh, uh, factory premises. Hmm. In that case, it's a fire insurance. But it, uh, you know, it's against against fire. But there are uh, thirteen other perils which are uh, there in fire insurance. Other over and above the fire, it covers uh, uh, overturn. It, it has lots of uh, other uh, uh, perils that uh, that is covered. So as I said, fire insurance in particular is just a very broad category. There are other things uh, uh, that are uh, involved in this. Again, similarly, marine. Hmm. It's called marine, but uh, it's marine is basically transit insurance, right. and transit insurance is very important for a business. Yes. So, if you are sure that uh, you know your uh, things will uh, reach on time, and they'll uh, and in case there is any mishap, then in that case uh, it will be covered by uh, insurance. Somebody is backing you up, so is a uh, great uh, help to a particular person, uh, especially the businessman. And in a uh, lot of uh, cases. Uh, you are not able, you cannot do business until you have marine insurance. Right. Miscellaneous is everything. Like as, I, as, I, as we talked about earlier, the about Messi and uh, uh, Lata Mangeshkar, etc. All this is covered under uh, miscellaneous. Right. So, or miscellaneous, I can say this as well. Aviation insurance, health insurance. हम अक्सर टिकट बुक करते हैं हम रेलवेज का वो भी ट्रांसिट में ही आता है वो कहता है कि आपको ना इंश्योरेंस लेना है या नहीं एयर टिकट हम बुक करते हैं इवन डोमेस्टिक में भी ये ऑप्शंस आ गए हैं और रहते भी हैं और जैसा आपने कहा कि कुछ चीजें अनसर्टेन होती हैं वही हमें परेशान करती हैं या किसी को भी परेशान कर सकती हैं बच्चों के लिए एक और चीज यहां पर ये भी जान लेना जरूरी है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है 
क्योंकि हम आज का जो सेशन है मुझे लगता है बच्चों के लिए अवेयरनेस ज्यादा है पढ़ने से ज्यादा आज उनके लिए कैसी क्लास है जहाँ पढ़ने का प्रेशर नहीं है कि पढ़ना ही है समझना ज्यादा जरूरी है तो बेसिक चीजें जो है की क्यों जरूरी है वो आप एक थोड़ा सरल भाषा में बच्चों को यदि बताए तो बहुत बेहतर होगा ये देखिए ये सारे है ना मोटर इंश्योरेंस ये भी ये मिसलिनियस का पार्ट है आपका एविएशन है ये मिसलिनियस का पार्ट है आपके हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी मिसलिनियस का पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है आपकी आपका लैपटॉप है तमाम सारी चीजें ये बच्चे जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है इसमें क्रॉप इंश्योरेंस है हम अक्सर देखते हैं कि ओलावृष्टि हो गई है या तमाम चीजें हो गई है किसी प्रकार से किसान की फसल जो है खराब हो गई है वहां पर ये सब चीजें काम आती हैं और अक्सर हम देखते हैं कि लोग हताश होते हैं परेशान होते हैं ऐसे में जब इंश्योरेंस होता है तब आपको जो आप दुख है वो कुछ कम हो सकता है क्योंकि आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ वित्तीय सहायता मिलती है जिसकी वजह से आप की कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं किसी को भी फसल का खराब होना या मुझे लगता है कि तहस नहस हो जाना किसे अच्छा लगेगा किसान मेहनत कर रहा है और किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है ये देवीय दृष्टि है इस पे तो किसी का कोई जोर है नहीं <laughs> तो बहरहाल हम इन सब बातों की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे देखते कुछ टर्म्स लेकर आई हैं माला जी वो पढ़ते हैं जरा क्या है ये तो बेसिक है कि इंश्योरेंस किस क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है इंश्योरर जो इंश्योरेंस ले रहा है बंदा उससे आप और जो इंश्योरेंस करने वाला वाली कंपनी है उसके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है ठीक है तो उसमें जो इंश्योरेंस करता है वो इंश्योर कहलाता है जो इंश्योरेंस लेता है वो इंश्योर्ड कहलाता है सिंपल ठीक है और जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपसे एक प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है आपसे एक लिया जाता है कि आप किसकी इंश्योरेंस कराना चाहते हैं आपसे उसमें सिग्नेचर लिया जाता है वो सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर हम क्या करते हैं कि हम ये इन सिग्नेचर इसके बारे में ध्यान नहीं देते हमारा जो एजेंट आता है जिनसे हम इंश्योरेंस कराते हैं बोलते हैं सर आप साइन कर देना बस मैं भर लूंगा तो वो कुछ वो, भी बात होता है वो नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए जी वो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए तो प्रपोजल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और आपके प्रपोजल के बेसिस पर आपके एक हमारे यहाँ अंडर राइटर्स होते हैं अंडर राइटर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन में अंडर राइटर कोई अच्छा अंडर राइटर है तो उसे बहुत हेवी सैलरी मिलती है अंडर राइटर का काम क्या होता है हाँ अब वो उस पर ही आ रहे हैं जी <laughs> मैं भी जानता हूँ क्या पता मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी साइड इनकम के लिए मैं अंडर राइटर बन जाऊँ <laughs> ऐसे इतना आसानी से नहीं <laughs> नहीं आसानी से नहीं जाहिर सी बात है अगर हैवी पे होगा तो काम भी उतना ज्यादा होगा काम भी है और बहुत स्किल्स की जरूरत होती है अंडर राइटर वो बंदा वो आदमी होता है मैं प्रीमियम बता देती हूँ फिर मैं अंडर राइटर पे चलती हूँ ठीक है ना प्रीमियम जो आप तो पैसा देते हैं हमें ये कंक्लूड भी करना है हमारा समय भी हाँ, जो है हाँ, तेजी से प्रीमियम जो हमने प्रीमियम जो हम जो पैसे आप हमें देते हैं वो प्रीमियम कहला जाता है, है? तो अंडर राइटर ही वो बंदा है जो डिसाइड करता है कि आप को इंश्योरेंस दिया जाए नहीं दिया जाए दिया जाए तो कितने रेट पर दिया जाए और अगर रेट पर दिया जाए तो आपको कितने पैसे आपसे लेने हैं आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको मुझे देना होगा तो यानी कि इवेल्युएट करने वाला बंदा जो जो प्रोफेशन है वो अंडर राइटर है ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सारी इंश्योरेंस की जड़ अंडर राइटर है अच्छा, <laughs> नहीं तो वो मुखिया है फिर वो मुखिया वो बहुत बड़ा है। मुखिया को कहना इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग स्लाइड बनाई नहीं ठीक है चलिए बच्चों आप देखिए आपके सामने एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी है कि आप अंडर राइटर भी बन सकते हैं तमाम सारी चीजें पहले होती थी लेकिन आज हम जल्दी से कुछ और आप यदि बताना चाहते हाँ तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है की आप क्या क्या कवर करा रहे हैं क्या एक्सक्लूजन है क्या सम इंश्योर्ड है कितने समय की पॉलिसी है जनरली जो लाइफ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म होती है जो नॉन लाइफ पॉलिसी है वो एक साल की होती है आपको हर साल रिन्यू करानी पड़ती है अगर आपने कुछ करे कुछ उसमें एडिशन करानी है या कुछ करना है तो आपको एंडोर्समेंट करनी पड़ती है तो इसको मैं बढ़ा दे और इंश्योरेंस में अगर आप ध्यान दें तो इंश्योरेंस का जो मार्केट है ना उसमें आपका बहुत सारे लोग होते हैं और मैं इसलिए अभी इस पर ध्यान दे रही हूँ बता रही हूँ आपको क्योंकि इसमें क्या होता है एजेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं बैंक बैंकर्स होते हैं ब्रोकर्स होते हैं ये लोग भी इंश्योरेंस के पार्ट्स होते हैं आप बैंक में जाएंगे तो आपको मिलेगा आपको वो बताएंगे कि इंश्योरेंस करा लीजिए बिल्कुल ये जो आप स्लाइड दिख रहा है मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी बच्चों के लिए इतना जरूरी है समझ लेना कि इंश्योरेंस एक अच्छी चीज है इसको और बेहतरी से समझने के लिए मुझे लग रहा है आपका और एक समय लेना पड़ेगा तब आप जाकर इसकी वृहद बात कर पाएंगी बातचीत कर पाएंगी और बड़ी क्लासेस के लिए भी और चाहे फिर हम उसे ग्यारहवीं बारहवीं में पढ़े क्योंकि कॉमर्स 
बच्चों के लिए ये काफी कारगर साबित होगा माला जी आप यहाँ तक आई आपने ये महत्वपूर्ण विषय आज लेकर आया हमारे लिए हमारे दर्शकों के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आभार आपका थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी चलिए प्लेजर थैंक यू वेरी मच तो हमारा ये हमारा जो सोशल साइंस का सेशन था खासकर इंश्योरेंस पर ये हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं आप कहीं मत जाएगा थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे वेबिनार लेकर देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल से नमस्कार